गैस हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी हैं एच टी हम लोगों ने पूरी ख़त्म कर डाली आज हम लोग यहाँ पर सी देखने वाले हैं और सी की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या है कैसे इस्तेमाल करनी है आप लोगों की किस तरह मदद में आ सकती हैं देखेंगे इस वीडियो के अंदर तो यहाँ पर सी क्या करती है इस बारे में तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ही दिया था लेकिन एक बार और रिव्यू कर लेते हैं गरी कैप ले लेते हैं कि जो सी होती है वो आपके एच को जो रॉ एच है रॉ एच में उस डिज़ाइन को कह रहा हूँ जो कि अभी तक हमने बनाया है तो ये रॉ एच का मतलब है जैसे पैराग्राफ टैग बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है जैसे H1 वन बाई डिफ़ॉल्ट दिखता है और बाकी के टैग्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट जैसे दिखते हैं उसको रॉ एच बोलते हैं फिर उसके बाद उसमें अगर हमने कोई डिज़ाइन चढ़ा दिया जैसे मान लो हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर इसका ये कर दो इसका कलर ऐसा कर दो इसको राइट में खिसका दो इसके चारों तरफ से एक गैप दे दो तीन पिक्सल का वो सारी चीज़ें अगर हमने की तो उसे कहते हैं स्टाइलिंग और सी की मदद से स्टाइलिंग दी जाती है सी एस एस स्टाइलिंग की लैंग्वेज है तो सी एस एस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और ये हमारे वेब पेजेस को खूबसूरत बनाने में मदद करती है और तो और सी एस एस की मदद से आप अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अब इस बात का क्या मतलब है आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आप लैपटॉप में जब खोलते हैं तो लैपटॉप के हिसाब से हो जाती हैं और जब आप लोग उनको अपने मोबाइल फ़ोन में खोलते हैं तब वो आपके फ़ोन के हिसाब से आ जाती हैं और ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है आप लोगों के लिए क्योंकि अगर आप लोग उसको फ़ोन में देख रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपको यहाँ पर हैम इस टाइप से दिखे और आपके लिए पढ़ना आसान रहे लेकिन आप जब अपने डेस्कटॉप में रहेंगे तो आपको यहाँ पर भी नेविगेशन बार के होने से कोई आपत्ति नहीं होगी तो यहाँ पर होम अबाउट कॉन्टैक्टर्स और वो सारी चीज़ें अगर इस तरह लिखी हुई हैं तो आप लोगों के लिए डेस्कटॉप में कन्वीनियंट रहेगा लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन में आ जाते हैं या फिर लैपटॉप में या किसी बड़ी आई जैसी स्क्रीन में आ जाते हैं तब उसके हिसाब से वो अडाप्ट कर ले इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस और सी एस एस का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाने में सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि सी एस एस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने में किस तरह मदद करता है हम लोग देखेंगे कोड लिखेंगे वेबसाइट्स भी बनाएंगे तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है बस बने रहना है आप लोगों को यहाँ पर मेरे साथ उसके बाद यहाँ पर जो एच है वापस से मैंने यहाँ पर बताया है कि जो एच है वो सिर्फ आपके वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने में मदद करता है हम सारी की सारी डिज़ाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सी को दे देते हैं अब मेरे पास कुछ सवाल आ रहे थे लोग कह रहे थे कि आपने जब आई टैग के बारे में बताया तब आपने ये बोला कि जो हाइड है और विड्थ है वो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आप वहीं पर एट्रीब्यूट से सेट कर लें आपने ऐसा क्यों बोला इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस तो मैंने उस वीडियो में भी बताया और मैं यहाँ पर वापस से बताता हूँ कि मैं सारी जिम्मेदारी डिज़ाइन की सी को देना चाहता हूँ मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हाइट वेट करने से काम नहीं करेगा लेकिन नॉट अ गुड प्रैक्टिस मैंटेनेबल अगर परस्पेक्टिव से देखें उस वेबसाइट को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं फ्यूचर में 10-15 डेवलपर्स उस पर काम करना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि आपके जो कंसर्न्स हैं वो सेपरेट रहें आपका जो आपके जो इमेज की हाइट है वो पूरी सी डिसाइड करें ना कि आपके एच में डिज़ाइनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो इनलाइन सी हो जिसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ थोड़ी देर में तो वो सारी चीज़ें हम नहीं चाहेंगे हम चाहेंगे कि जो वेबसाइट का स्केलेटन है वो अलग हो और जो वेबसाइट की स्टाइलिंग है वो अलग हो तो यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखना चाहेंगे ये है हमारा सी एस एस का रोल ये है हमारा रीज़न कि मैं कहता हूँ कि हाइडोविट को एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट uh, की वैल्यू देकर कभी भी चेंज ना करें कभी भी सेट ना करें तो करने को आप कर सकते हैं बट नॉट अ गुड प्रैक्टिस मॉडर्न एच टी एम एल और सी एस एस में हम ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं तो हम लोग सी एस एस से हाइडोविट को डिसाइड करेंगे और हम देखेंगे आगे किस तरह सी एस एस काम करता है तो टू सम अप जो सी एस एस है वो कैस्केडिंग स्काइल शीट्स है और उसमें जो है हम अपने वेब पेज की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स को ब्यूटीफुल और मॉडर्न लुकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मॉडर्न लुकिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं चलो बढ़िया ये तो ठीक रहा लेकिन सी एस एस लिखें कैसे सी एस एस का सिंटेक्स क्या है अब सी एस एस कहाँ रखी जाएगी ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगा लेकिन ये देख लेते हैं कि सी एस एस का सिंटेक्स क्या है क्योंकि सी एस एस का सिंटेक्स अलग है सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्टर ठीक है सेलेक्टर का मतलब होता है कहाँ सेलेक्टर आंसर करता है इस क्वेश्चन को कि भाई कहाँ 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 पर रखना है ठीक है ये क्वेश्चन का आंसर देता है हमारा सेलेक्टर कि कहाँ पर आप रखना चाहते हैं अपने आ, किस चीज़ की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं बेसिकली ठीक है कहाँ पर चेंज होना है कहाँ पर जो आगे बातें होने वाली हैं अभी इसके अंदर वो कहाँ पर चेंज हो जैसे कि मैंने कहा पैराग्राफ में चेंज हो कि वेबसाइट में जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन पर अप्लाई कर देना क्या अप्लाई कर देना प्रॉपर्टी ये अप्लाई कर देना
अब अगर मान लो आपके पास दस पैराग्राफ्स हैं पेज में पी 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 बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं आप चाहते हैं ये वाला पैराग्राफ हो उसका ही कलर ब्लू हो बाकी सबका कलर कुछ और हो जाए तो आप इसको एक आईडी दे सकते हैं आईडी इज इक्वल टू समथिंग और उस आईडी के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह आईडी के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं किस तरह क्लास के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं किस तरह टैग नेस्टेड टैग्स के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा बस अब ये समझ लो कि किसी तरह का एक सेलेक्टर होगा जैसे एक बहुत ही बेसिक सेलेक्टर होता है कि टैग का नाम लिख दो अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा एक क्लास को तो मैं क्लास का नाम डॉट से लिख के डॉट क्लास कर दूँगा आई डी तो हैश आई का नाम लिख दूँगा ठीक है जो भी आईडी मैंने दे रखी है लेकिन ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब मैं सेलेक्टर्स के बारे में बताऊंगा अभी बस ये समझ लो कि किसी भी तरह से सेलेक्ट करने का तरीका हम लोग यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद हम कहेंगे इस प्रॉपर्टी को ये वैल्यू सेट कर दो और उसके बाद एक सेमी अब अगर हमें मल्टीपल प्रॉपर्टी सेट करनी है तो क्या करेंगे तो उसके लिए भी सिंटेक्स को हम क्या करेंगे कुछ इस तरह लिखेंगे आप एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी कोई न्यू लाइन नहीं दी है तो यहाँ पर न्यू लाइन नहीं दी है इसका मतलब ये नहीं न्यू लाइन नहीं दे सकते हैं न्यू लाइन आप कितनी भी दे सकते हैं बट हम अपने सी को कुछ इस तरह से रखते हैं कि ग्रुप ऑफ सेलेक्टर्स हम देते हैं ज़रूरी नहीं एक ही सेलेक्टर दें हमने कहा जितने भी हेडर टैक्स हैं वो और कॉमा लगा दिया और उसके साथ साथ क्या वो पैराग्राफ जिसकी क्लास इंट्रो है और ये सेलेक्टर्स और मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा बट अभी के लिए इतना समझ लो मैं इस वाले सेलेक्टर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ हेडर टैग और पी विद क्लास इंट्रो को क्या करना है एक तो ये सेट कर दो सेमी कोलन लगाना है यहाँ पर याद रखना और ये कोलन भी लगाना है इस इंटेक्स का हिस्सा है कि इस प्रॉपर्टी को इस वैल्यू पर सेट कर दो फिर उसके बाद बॉर्डर रेडियस इसकी बॉर्डर रेडियस थ्री पिक्सल कर दो बॉर्डर रेडियस क्या होती है ये सब चीज़ें आगे बताऊंगा मैं बैकग्राउंड कलर तो बहुत ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पढ़ के कि बैकग्राउंड का कलर तो बैकग्राउंड कलर वो होता है लेकिन बॉर्डर रेडियस क्या है ये हम आगे देखेंगे और भी चीज़ें देखेंगे बॉर्डर रेडियस जैसी बहुत सारी तो वहाँ पर हम देखने वाले हैं जल्दी इसको इस वीडियो में हम सी को सही से देखते हैं कि क्या है सी एस पर रखनी है किस तरह यूज़ करनी है तो सी को यूज़ करने के सी को ऐड करने के मार्कअप में तीन तरीके होते हैं तो यहाँ पर वो तीन प्राइमरी तरीके क्या हैं उनको देख लेते हैं ये मार्कअप क्या होता है ये तो बता दो मार्कअप कुछ नहीं है मार्कअप एच का एक फैंसी सा नाम है ठीक है जो एच कोड है उसको मार्कअप कहते हैं और जहाँ जहाँ मैं मार्कअप कहूँगा आगे वीडियोस में आ, वो उसका मतलब होगा कि मैं यहाँ पर एच कोड को रेफ़र कर रहा हूँ अब ये तीन तरीके क्या हैं जिनसे हम सी ऐड कर सकते हैं एक तो है इन लाइन इनलाइन सी मतलब कि वहीं के वहीं घुसा दो सी जैसे मान लो मैं इसमें पी टैग है मेरा मैं यहीं के यहीं घुसा दूँ स्टाइल इज़ इक्वल टू ऐसे करके और यहाँ पर सी लिख दूँ और उसके बाद टैग को ख़त्म कर दूँ और यहाँ पर मेरा जो टैग का क्लोजिंग है वो आ जाएगा और इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसमें वो स्टाइलिंग ऐड हो जाएगी ये तो बड़ा अच्छा तरीका है एक ही लाइन में ऐड हो जाता है सब कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको सोच के आ, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स होते हैं मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं और हम ये अभी देखेंगे कोड लिखेंगे तब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा हम नहीं करना चाहेंगे इन लाइन सी क्यों ऐड करना एक अच्छा आइडिया नहीं है ठीक है इसके बाद इंटरनल सी इंटरनल सी क्या होती है इंटरनल सी का मतलब होता है कि मार्कअप को हटा कर, हेड के अंदर एक स्टाइल टैग लगा दिया जाए जिसके अंदर सारी सी रखें तो जो मार्कअप है वो सेपरेट हो जाएगा और जो स्टाइलिंग है वो सेपरेट हो जाएगी एक ही फाइल में तो आप चाहेंगे कि एक ही फाइल में आपका स्टाइल टैग के अंदर आपकी जो सी है वो आ जाएगी और आपका मार्कअप तो है ही वहाँ पर तो ये दोनों चीज़ें आपकी आ जाएंगी ये भी एक अच्छा तरीका लग रहा है सी ऐड करने का लेकिन क्या क्या होगा अगर आपकी सी में एक हज़ार दो हज़ार दस हज़ार लाइन्स है तब आप कैसे करोगे उसको ठीक तो तब आप चाहोगे कि एक अलग से फाइल बना लें और उसको इंक्लूड कर लें तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल सी तो एक्सटर्नल सी का मतलब होता है इन तीनों का एग्जांपल देके समझाऊंगा अभी मैंने समझाया नहीं है सही से अभी आपको ले जाकर समझाऊंगा तब समझ में आएगा ये अभी बस इतना समझ लो इन लाइन मतलब इस तरह एक ही एलिमेंट में लगा देते हैं सी और वहाँ पर जो है हमारा स्टाइलिंग उस एलिमेंट में ऐड हो जाती है इंटरनल सी इंटरनल सी का मतलब है कि सेम पेज के अंदर लेकिन डिफरेंट टैग में सारे के सारे पेज की मार्कअप एक जगह उसी पेज में लेकिन क्या होगा जब पेज जो है बहुत लंबा हो जाएगा उसमें सिर्फ सी एस एस दिखेगी आ, अगर हमारी सी बड़ी है तो तो सिर्फ सी दिखेगी और आ, मार्कअप छोटी है सी बड़ी है तो पूरा जो पेज है वो सी एस घेर लेगा ठीक है और इंटरनल सी में इस तरह से हम लोग सी ऐड कर सकते हैं एक्सटर्नल सी क्या है एक्सटर्नल सी मतलब एक अलग फाइल बनाएंगे एक सेपरेट डॉट सी फाइल बनाएंगे और सेपरेट डॉट सी फाइल बनाकर हम क्या करेंगे उसमें सारी की सारी सी एस ऐड करेंगे और
include that CSS file. Include that CSS file to markup. तो इंक्लूड भी करना उतना ही जरूरी है क्योंकि इंक्लूड ही नहीं करा तब क्या करा तब पता कैसे चलेगा आपके मार्कअप को कि आपकी सी एस एस फाइल भी एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर आ, हम लोग अब देखेंगे इस चीज़ को हम लोग जाएंगे वी एस कोड के अंदर कोडिंग लिखेंगे और अच्छे से देखेंगे कि ये तीनों सी एस एस फाइल्स किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं सो so वैस अगर आप लोगों ने अभी तक ये मेरी एच की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है वेब डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने कंप्लीट सब कुछ बताया है अगर आप लोगों ने इसको एक्सेस नहीं करा है तो मैं कहूँगा काइंडली ज़रूर से इसको एक्सेस करें और आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे बीच बीच में उनके जवाब इसमें छुपे हुए हैं आने वाले वीडियो में मैं क्या करूँगा आप लोगों को करके दिखाऊँगा ऐड करके दिखाऊँगा इनलाइन सी और आपकी किस तरह से आप लोग जो है अपनी स्टाइल शीट्स बना सकते हैं किस तरह से स्टाइल शीट्स इंटरनेट से इम्पोर्ट कर सकते हैं वो सब चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ अगले वीडियो में सो अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है वीडियोस पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम